義軍は慶応を攻略戦と集結する秦軍に先んじて秦の頑丈を瞬く間に攻め落とすさらに防衛するはずであった慶応の全軍を率い秦領内へと撃って出た率いるのは五慶将軍義随一の軍隊を持つ名将である五慶の秦軍に対し秦の総大将である大将軍兵公も素早い対応を見せる予定していた甲状戦から平地戦へと切り替え決戦の地を打艦平原と見定め出陣するしかし決戦の地打艦平原ではすでに義軍が平地戦で見晴らしの良い丘に布陣していた地の利を奪われた秦軍は第3第4第5第6軍の到着を待たずして戦闘へと突入してしまう一方秦は初めての戦に意気揚々と歩を進めていた途中同じ城戸村の出身である美兵衛美東兄弟と再会鉢巻を深々と締めた無口な教会頼りなさそうなタッケイらと共に5人1組となる5を結成し第4軍として打艦平原を目指すのだったそして秦は第4軍の千人将となった兵器同じく千人将のバッコシンのもとで初めての戦を経験することになる今第2軍が丘を目指し戦っている学戦中だわずか1日の間に兵力は半分まで失われており援軍を待っている諸君ら第4軍は義軍を押し返し何としてもあの丘を奪取せねばならんつまりここはすでに戦場だ理解したならばその場で荷を下ろせ荷を下ろすと同時に心を入れ替えよう大秦国の歩兵は一国が恐れる勇猛な戦士である血を流すことを惜しむな死ぬことを惜しむな栄えある大秦国の歩兵たちを力続く限り切って切って切れまくれ義兵の地で平原を赤く染めよう諸君らの武運を祈るあよいよ始まるぞちゃんと見てっかひょう待ってろよせい全軍突撃うよし行くぜ決めるぞ
敵を作ってください。できる限り大きな山を作って戦車の突撃を防ぐんです。
の後成は、えー、戦車隊本軍まで戻ってきやがったのかいや違いますこの響きは後ろからえー、なき騎馬隊だーなるほど強皇将軍を動かしたのはこいつらか変人戦隊にて蹂躙しろ歩兵はその防壁を右に広げそのうち戦車隊本軍が引き返してくるぞふん<笑>生真面目な中央の千人将め頭の回転は早いようだなだが貴様は騎馬隊突撃の意味を汲み取っていない将軍の本意はここから対局を覆すことだバッコ神隊歩兵成立これより我が隊は敵大歩兵中央を強行突破し義軍が布陣した丘を取る突撃態勢神たちの活躍により戦車隊を退けるも。戦車大隊の一小隊を撃ったに過ぎず対局に何ら影響を与えるものではなかった義軍戦車隊は真の第二軍第一軍歩兵を襲い一方的な攻勢を振るっていた真たちの勝利も大流の轟音に虚しく書き消されたところが大流の轟音に書き消された真たちの活躍を教皇は聞き拾ったのだ戦場で異彩を放つその場所を本能で嗅ぎ取り正気を引き寄せるためついに行動を開始温存していた第四軍の騎馬隊を神たちの合戦場へと投入した将軍の本意を汲み取ったバッコ神は対局を覆すべく神たちを引き連れ丘頂上へと突撃するのだった。